Avec euh, le médiateur de la République ce matin, nous avons eu des échanges. Et ces échanges, euh, bien entendu, ont réuni le médiateur de la République en tant qu'organe et une délégation du BR au sujet des préoccupations parfois légitimes en rapport avec euh, l'organisation des élections législatives de janvier 2023. Bien entendu, le médiateur de la République a voulu savoir quelle est la position du bloc républicain sur un certain nombre de questions. Et nous lui avons effectivement exprimé la position du parti. Pour ce qui concerne l'organisation des élections au niveau du bloc républicain, nous souhaitons et nous travaillerons pour pour que les élections soient les plus inclusives que possible. Le Bénin est un et indivisible. Tous ces fils qui remplissent les conditions pour participer à des échéances électorales ont le droit d'être candidats. De ce point de vue, notre grand souhait est que les uns et les autres fassent en sorte que nous puissions réaliser l'inclusivité. C'est un effort collectif, aussi bien du côté de la mouvance que de l'opposition, parce qu'on ne peut pas obliger aussi des gens à participer. On ne peut pas aussi exclure des gens qui veulent participer. De notre point de vue, nous devons faire en sorte que, de part et d'autre, nous créions les conditions pour des élections inclusives. Sur un certain nombre de questions, je dirais de type opérationnel, je suis profondément persuadé qu'il est possible de parvenir à des règlements. En rapport par exemple avec le quitus fiscal, nous ne sommes pas fermés. C'est une question, certes que le gouvernement tranchera, mais sur la question, on a déjà fait les élections communales avec des allègements, pourquoi pas l'envisager aussi pour les élections législatives à venir On verra. Sur la question, je dirais, il y a un certain nombre de questions qui ont été évoquées, notamment le seuil électoral, euh, disons l'élaboration de la liste électorale informatisée ou encore les cautions. Je dois dire en toute honnêteté, tout ce qui a été fait en rapport avec le code électoral sur ces questions découle d'un certain processus qui a commencé depuis le séminaire sur la réforme du système partisan. Il y a eu des réajustements après le dialogue politique national en octobre 2019. Je pense que c'est des éléments de consensus que l'Assemblée nationale a enterré. C'est vrai, certains acteurs n'ont pas pu participer. C'est vrai, il y a de nouveaux acteurs politiques qui sont apparus dans le paysage partisan et qui ont des revendications parfois légitimes. Nous ne sommes fermés à quoi que ce soit. Tout dépendra des propositions. L'essentiel est que les propositions soient réalistes. Mais hélas, il n'y a pas de système politique sans règles. Il n'y a pas d'élection sans règles. Et les règles, c'est des bornes d'inclusion et des bornes de limitation. Et ces bornes-là, quand on veut s'engager dans le jeu politique, on doit connaître les bornes et prendre les dispositions, justement, pour ne pas être en dehors des bornes telles que définies. Voilà tout, ce que je peux dire. Quand on sait tout cela, et quand on se rappelle également de tout ce qu'il y a eu par le passé, est-ce que vous pensez que l'initiative du médiateur de la République est suffisamment pertinente et opportune pour aider à atteindre l'objectif de l'inclusion Je pense qu'il s'agit d'une très bonne initiative. C'est une initiative d'anticipation sur des choses qui éventuellement pourraient arriver. 